Hi guys, I am Nivita. In this video, I have in the IIT, JE, exams in the exams. Uh, concept is the scalar product. So, in the last video, we discussed introduction. We discussed the introduction. We discussed the problems. We discussed the properties. We discussed the properties. So, first, we discussed the scalar product. We discussed the commutative. Like a vector dot b vector equal to b vector dot a vector. And cross product. We discussed the commutative. Okay, wow. so scalar product is the answer is the answer. scalar or value the Next, scalar product is distributive over addition. Now, a vector dot b vector plus c vector is a vector dot b vector plus a vector dot c vector. Like this is the distributive property satisfy ago. Adi mari model b vector dot b vector plus c vector dot a vector ninjana b vector dot a vector plus c vector dot a vector abdin to the satisfy ago. Next pathingana l into a vector dot b vector other value edi ki equal arco a vector dot l into b vector ki equal arco which is equal to l into a vector dot b vector ki equal arco. Seria l is a scalar. அதே மாதிரி இப்ப நீங்க a வெக்டர் a வெக்டர் சேம் வெக்டர்ஸ் நீங்க டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கனா அதோட வேல்யூ கண்டிப்பா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறமேட்டு a வெக்டர் டாட் b வெக்டருக்கு மாடுலஸ் எடுத்தீங்கனா இந்த டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தீங்கனா அதோட வேல்யூ கண்டிப்பா less than or equal to எதுக்கு less than ஆ இருக்கும் லைக் தனி தனியா நீங்க மாடுலஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு less than or equal to ஆ இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க சரியா அதே மாதிரி நீங்க வந்துட்டு a வெக்டர் b வெக்டர் மைனஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு நீங்க மேக்னிடியூட் எடுத்தீங்கனா அந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தானா இருக்கும் எதை விட அப்படினா நீங்க தனியா அந்த இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்துட்டு a வெக்டருக்கு மாடுலஸ் எடுத்துட்டு தனியா b வெக்டருக்கு மாடுலஸ் எடுத்துட்டு ஓகேவா ஒரு வேல்யூவா கிடைக்குமா மாடுலஸ்னா என்னது மேக்னிடியூட் ஒரு வேல்யூவா கிடைக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நீங்க மாடுலஸ் போடுறதோட வேல்யூ வந்து சின்னதா இருக்கும் எதை விட அப்படினா நீங்க முதல்ல சப்ராக் பண்ணிட்டு அப்புறம் மாடுலஸ் எடுக்கிற வேல்யூவை விட அது ஆனால் நீங்கள் அடிஷனில் பார்க்கும்போது மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெ பி வெக்டர் ரெண்டு வெக்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மாடுலஸ் எடுத்திங்கன்னா அதோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக இருக்கும் எதை விட அப்படின்னா தனித்தனியாக மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணுறதை விட சரியா காக்ஸி சர்ச் வாட் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இதெல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல ஏ ஒன் பி ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ பி டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ பி த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரியான வேல்யூ எதுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக இருக்கும் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஈக்குவாலிட்டி வந்து இந்த ஈக்குவாலிட்டி எப்போ ஹோல்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஏ ஒன் பை பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ த்ரீ பை பி த்ரீயா இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இதை தான் வந்து காக்ஷி செச் வாட்ஸ் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இன்ஈக்வாலிட்டினா இந்த மாதிரி சிம்பிள் வருது நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாமே பேசிக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் நம்ம நார்மலாக சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போம்ல a plus b the whole square ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு படிச்சிருப்போம் இங்கே டூ ஏபிக்கு பதிலாக டாட் ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு இட்ஸ் லைக் வெக்டர் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் a vector plus b vector the whole square plus a vector minus b vector the whole square இப்போ ஆக்சுவலி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இது ரெண்டு வேல்யூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இது ரெண்டும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கா அதனால் டூ இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் சரியா ஒருவேளை இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சப்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எங்களை என்ன ஆகும் இதில் ப்ளஸ் இருக்குது இதில் மைனஸ் இருக்குது கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது கேன்சல் ஆகிடும் இதில் ப்ளஸ் இருக்கும் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் லைக் நான் மைனஸ் சிம்பிளை உள்ளே கொண்டு வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபோர் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டார் அப்படின்ற மாதிரி வரும் இதே வந்துட்டு நான் ஏ வெக்டார டா இது நார்மலாக நம்ம ஃபார்முலில் படிச்சிருப்போம்ல ஏ ப்ளஸ் பி டூ ஏ மைனஸ் பினா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃபார்முலா படி தான் இது வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக சின்ன கிளாஸில் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொ
இதில் வந்துட்டு வெக்டாரில் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சும்மா நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது பட் இதில் வெக்டார்ஸில் கொடுத்துருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஏ இன்டு பின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஏ ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் பி வெக்டார் டாட் சி வெக்டார் சி வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபார்முலாவில் வரும்போது எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் எல் ஒன் எம் ஒன் என் ஒன் அது த டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் எல் டூ எம் டூ என் டூ அது த டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் லெட் ஏ வெக்டார் கம் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு தீட்டானா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் காஸ் இட்டாஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் எல் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ ப்ளஸ் என் ஒன் என் டூ அதாவது டேரக்ஷன் கொசைன்னா இப்போ நீங்கள் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு ஒரு வெக்டார் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு காஸ் தீட்டால் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸோடு எந்த காஸ் தீட்டால் இருக்குது இசட் ஆக்சிஸோடு எந்த காஸ் தீட்டால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து எல் ஒன் எம் ஒன் என் ஒன் அது தான் டேரக்ஷன் கொசைன்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இன்னும் லைட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்லணும்னா திஸ் இஸ் யர் ஏ வெக்டர் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா இந்த ஏ வெக்டர் அப்படிங்கிறது இதோட எந்த காஸ் சீட்டால் இருக்குது இதோட எந்த காஸ் சீட்டால் இருக்குது இதோட எந்த காஸ் சீட்டால் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஓகேவா அதே மாதிரி எல் டூ எம் டூ என் டூங்கிறது டேரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் பி வெக்டார்னு வரும் ஸோ அப்போ காஸ் சீட்டாக கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வெக்டார் ஈக்குவேஷன் டு த பிளேன் விச் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பி யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் என் வெக்டர் இஸ் எ யூனிட் வெக்டார் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் இஸ் இப்போது ஒரு வெக்டார் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுத போகிறோம் இந்த எதுக்கான வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பிளேனுக்கான வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அந்த பிளேன் வந்துட்டு பி யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் ஆரிஜின்லேருந்து பி யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேவா என் வெக்டர் இஸ் எ யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிளேன் வரையலாம் பிளேன் வரையும் போது அந்த பிளேனுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரைங்க அதுதான் என்னது உங்களுக்கு என் வெக்டார் அப்படின்னு வரும் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரைகிறது தான் உங்களுக்கு என் வெக்டார் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த பிளேனுக்கான வெக்டார் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளேனுக்கான வெக்டார் ஈக்குவேஷன் எப்படி வரைகிறது அப்படின்னா ஆர் வெக்டார் டாட் ஆர் வெக்டார் டாட் என் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த பிளேனுக்கோ ஆரிஜினுக்கோ இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பிங்கிறது என் வெக் என் கேப் அப்படிங்கிறது இந்த பிளேனுக்கு நம்ம வடையில் அந்த ஒரு பர்பண்டிகுலர் வெக்டர் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் டாட் என் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த ஆரிஜின் லைஸ் அந்த பிளேன் அந்த பிளேன் வந்து ஆரிஜின்லேயே இருந்ததுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸே வராது இல்லையா அப்போ ஆர் வெக்டர் டாட் என் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அது பர்பண்டிகுலர் டு த வெக்டாராக இருக்குது ஓகே அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நம்ம பிளேனோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுனா பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதுல்ல அதை ஆர் வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார்னு எடுக்கணும் பர்பண்டிகுலர் டு த வெக்டார்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ இதுவும் இதுவும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஜீரோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ரெண்டு வெக்டார்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா அதோட டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு வெக்டார் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் டு த பாயிண்ட் ஏ வெக்டர் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த வெக்டர் என் வெக்டர்னா ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் என் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ கீழே இருக்க ப்ராப்ளம் பாருங்கள் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் டு த பாயிண்ட்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க பர்பண்டிகுலர் டு த வெக்டர்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்மேட் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஆர் வெக்டர் மைனஸ் இந்த பாயிண்ட்டை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டரில் எழுதணும்னா த்ரீ ஏ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் டாட் என் வெக்டர்னு சொல்லும்போது இந்த வேல்யூ ஃபோர் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் செவன் ஜே வெக்டர் மைனஸ் ஃபோர் கே வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் சரியா இப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை வந்துட்டு இது கூடயும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுவீங்க இது கூடயுமே டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா இந்த வேல்யூவை ஸோ ஆர் வெக்டர் டாட் திஸ் வேல்யூன்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரிய
பார்க்க போகிறதுல முக்கியமான ரிசல்ட்டு இது எல்லாமே அப்படியே ஒன் வேர்டில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் பேரலோகிராம் இஃப் இட்ஸ் டயக்னல் ஆர் ஈக்குவல் தென் இட் இஸ் எ ரெக்டாங்கிள்னு சொல்கிறாங்க பேசிக்காக பேரலோகிராம்னா நம்ம எப்படி வரையும் இல்லையா இதை பொறுத்தவரை இந்த டயக்னல் பெருசாக இருக்கும் இந்த டயக்னல் சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா பேரலோகிராம்னாலே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் ஓகே எந்த நேரத்தில் இந்த ரெண்டு டயக்னலும் ஈக்குவலாக இருக்கோ அது ரெக்டாங்கிளாக மாறிடும் பாருங்கள் இன்னும் ரெக் இந்த பேரலோகிராம் இஃப் இட்ஸ் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் இட் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் ஓகே அதே மாதிரி பேரலோகிராமை பொறுத்த வரல சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டயக்னல் இஸ் ஈக்குவல் டு த ட்வைஸ் த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் இப்போ நான் இந்த பேரலோகிராம் எடுத்துக்கிறேன் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரிசல்ட் இருக்கா என்னென்னா ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிபி ஸ்கொயரோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னா ட்வைஸ் தி ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஏ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் லைக் டயக்னல்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ட்வைஸ் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அந்த சைட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எஃபெக்டர் வந்து ஃபோர்ஸு எஸ் ஃபெக்டர் அப்படிங்கிறது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா அப்போ ஒர்க் டவுனோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இது நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லேயே படிச்சிருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா அது எல்லாமே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்டில் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஒர்க் டன் இப்போ நான் ஒரு ஒர்க் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பெண்ணை வந்து நான் இந்த சைடு வச்சுருக்கேன்னா நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இன்ட்டு நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு நகர்த்தி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஒர்க் டன் கரெக்டாக ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபெக்டர் டாட் ஏபி வெக்டார் அப்படின்னு வரும் இதே வந்துட்டு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் டனோட வேல்யூ என்னவாகும் எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணி ஏபி வெக்டர் கூட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இது எல்லாமே டாட் ப்ராடக்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆன் அ பார்ட்டிகல் த சம் ஆஃப் த ஒர்க் டன் பை த செப்பரேட் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஒர்க் டன் பை த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ நிறைய ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த சம் ஆஃப் த ஒர்க் டன் பை த செப்பரேட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் ஒரு ஒரு ஒர்க் டனை செ பண்ணும்ல கரெக்டாக நிறையா ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் மேலே ஆக்ட் ஆகுது சம் ஆஃப் த ஒர்க் டன் பை த செப்பரேட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸுமே ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்ணும் அது எல்லா ஒர்க் டனும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எல்லா ஃபோர்ஸுக்குமே ஒரு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும்ல ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னால் எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஆட் பண்ணுறது ஓகேவா நீங்கள் வந்துட்டு தனித்தனியாக ஓகே இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த ஒர்க் டன் இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த ஒர்க் டன் இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த ஒர்க் டன் அப்படி எடுக்காமல் எல்லா ஃபோர்ஸ்க்கும் ரிசல்டன்ட் எடுங்க ரிசல்டன்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை அல்ஜிப்ரேக் சம் பண்ணுறது தான் அதை பண்ணி ஸோ அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் ஆர் வெக்டர் இஸ் எனி வெக்டர் தென் ஆர் வெக்டரோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் டாட் ஐ வெக்டர் இன்டு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் வெக்டர் டாட் ஜே வெக்டர் இன்டு ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் வெக்டர் டாட் கே வெக்டர் இன்டு கே வெக்டர் சில ப்ராப்ளமில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு த காட் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் டு த பாயிண்ட் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த வெக்டர் இப்போ நீங்கள் காட் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் காட் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் வராது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் வரும் அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு கார்க்குள்ளே எக்ஸ் ஒய் இசட்டு இதெல்லாமே உட்காந்துருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ காட் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிங்க அந்த பிளேன் வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பர்பண்டிகுலர் டு திஸ் வெக்டார் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஏ இன்ட்டு x மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் சி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப் இசட் ஒன் அப்படிங்கிறது அது வழியாக பாஸ் ஆகிற பாயிண்ட்டு ஓகேவா இந்த ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சின்றது நீங்கள் ஒரு பர்பண்டிகுலர் வெக்டார்னு ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிங்கல்ல அதனோட வேல்யூ சரியா இது எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் தட் இஸ் அ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காட் இஸ் இன் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் டு த பாயிண்ட் அண்ட் நார்மல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் இதே தான் ஏ இன்
Next, angle between the diagonal of the cube and the diagonal of the face of the cube which passes to the same corner is cos inverse of root of 2 by 3. That is why the cube is diagonal or angle between the diagonal of the cube. Cube is diagonal. And now, this is a cube. In the cube diagonal variety, in the point you in the point you say cut in the cubic diagonal variety. Idiko in the cube or the face diagonal variety, angle pathing abdinsala, cos inverse of root of two by three abdinsal drama. Ade mari angle between the diagonal of the cube and the edge of the cube and the diagonal of the cube, okay, diagonal of the cube, diagonal of the cube and the edge of the cube, edge na the line. Angle na, cos inverse of 1 by root 3. So, next video, we will be able to do So, that's the Thank you so much for watching. If you like this video, like, share, and subscribe to my channel. Thank you.